हेलो फ्रेंड्स आई एम जगजीत एंड वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया एजुकेशन एंड आई होप आपका जो ईएससी प्रीलिम्स का पेपर था पेपर वन एंड पेपर टू अच्छा हो गया होगा पेपर एंड जो आपने परफॉर्मेंस है उसमें गुड गई होगी आपकी ओके okay, तो जो मटेरियल साइंस के क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले पार्ट से ई पेपर वन के अंदर जो बेसिकली बारह बजे से पहले था उसके अंदर जो डिफरेंट क्वेश्चन आया उसको यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लेवल क्या था कितने क्वेश्चन आए हैं कितने मैकेनिकल से थे कितने इलेक्ट्रिकल से थे एंड क्या क्या बेसिकली कहां कहां टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ओके सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओके और अगर हम लोग बात करें तो सेट डी को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस को यहां पे तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इजी क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज बाय फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एन एरे ऑफ पॉजिटिव आय ओके तो जब हमने स्टडी किया था कि मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं आपके पास उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं ओके okay, इसीलिए हमने देखा था जो मेटल्स होते हैं आपके पास वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होता है तो मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एक तो फ्री क्लाउड की तरह से घूमते रहते हैं तभी वो लस्टर शेप भी आपको देंगे ओके okay, लस्टर उनकी जो होगी फिनिश आपको मिलेगी मेटल्स की ओके okay, तो इसमें अगर हम लोग आंसर लगाना चाहें तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा सी तो यहां पर आप देख भी सकते हैं डायरेक्टली यहां पर ये यहां पे पॉजिटिव आयन से आपके पास एंड सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहां पे ओके पॉजिटिव आयन के बाद सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको <coughs> सॉरी इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी आप लोग बोलते हो तो अगर इसको यहां पे डिस्कस करें मेटेलिक बॉन्डिंग द फाइनल प्राइमरी बॉन्डिंग टाइप इज फाउंड इन मेटल्स एंड देयर अलॉय तो मेजरली ये मेटल्स एंड उसके अलॉय में आपको मिलेगा दे आर रिलेटिवली सिंपल मॉडल हैज बीन प्रपोज दैट वेरी नियरली अप्रोक्सीमेट द बॉन्डिंग स्कीम विद दिस मॉडल दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड बाई एनी पार्टिकल पर्टिकुलर अमाउंट इन सॉलिड एंड मोर और लेस फ्री टू ड्रिफ्ट थ्रू आउट द एंटायर मेटल तो ये एंटायर मेटल के थ्रू मूव करते रहते हैं ड्रिफ्ट करते रहते हैं ओके okay, ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या सिंपली मूवमेंट करते रहेंगे ओके नाउ दे मे बी थॉट बिलोंगिंग द मेटल एज ए होल और फॉर्मिंग ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था यहां से ही इसने क्वेश्चन पूछा है दैट ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ बनता रहेगा इसी वजह से जो मेटल्स हैं आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इजी था डायरेक्टली आप लोग इसका आंसर मेटेलिक बॉन्ड लगा सकते हो नौ जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे मटेरियल साइंस का सेकंड क्वेश्चन है बट सेट डी के अंदर ये कौन सा है 52 क्वेश्चन है 52 सेकंड क्वेश्चन है ओके इफ ए पेयर ऑफ वन कटायन इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है और जो कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज थी उसके अंदर से ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया ओके सो इफ वन पेयर और वन पेयर की बात कर रहे हैं ऑफ कटायन एंड अनायन इज मिसिंग फ्रॉम आयोनिक क्रिस्टल सच दैट दो पेयर ऑफ आयन आर इक्वली मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ओके देन द पेयर ऑफ वैकेंट साइट इज कॉल्ड शॉर्ट की इंपरफेक्शन पेयर ऑफ वैकेंसी फ्रेंकल डिफेक्ट और पॉइंट इंपरफेक्शन क्या बोलते हैं उसको हम लोग तो सिंपली ये मैंने जो आपके पास नोट थे उसी में से उठा के ये डाला है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर से ऑप्शन नंबर ए ओके तो वैकेंसी डिफेक्ट कौन सा होता है कि अगर जो आपके पास लेटिस पॉइंट के ऊपर एटम्स पड़े होते हैं वहां से एक एटम उठ के बाहर चला जाए उसको तो बोल देते हैं वैकेंसी जैसे आप बोलते हो ना कितनी वैकेंसी निकली है वैकेंसी का मीनिंग होता है खाली जगह कितनी है और अगर आपके पास यहां पर देख सकते हैं मैंने स्पेशल नोट लिखवाया था उसके अंदर इन केस ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इफ पेयर ऑफ अनायन एंड कटायन इज मिसिंग कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट इन दिस डिफेक्ट इलेक्ट्रो न्यूट्रेलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड अगर एक पॉजिटिव बाहर जाएगा नेगेटिव भी बाहर जाएगा तो जितना पॉजिटिव बाहर गया उतना ही नेगेटिव तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा आपका स्ट्रक्चर जो पहले था वैसे ही रहने वाला है ओके सो बहुत सिंपल था इसका डायरेक्टली आई थिंक सभी बच्चों ने ये करेक्ट कर दिया होगा अगर आपने वो देखा है नाउ ये क्वेश्चन था ये भी डायरेक्टली फर्स्ट चैप्टर से आया एंड फिफ्टी थर्ड क्वेश्चन आपके पास जो सेट डी है ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स तो कोवलेंट कंपाउंड के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन वी कैन से मोर और लेस और मटेरियल साइंस का जो बेसिक्स पार्ट है उसका क्वेश्चन एंड कोवलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड है फर्स्ट स्टेटमेंट दे आर मोस्टली गैसेज एंड लिक्विड सेकेंड है दे आर यूजली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रू इंसुलेटर्स ओके दे आर यूनिडायरेक्शनल इन नेचर एंड फोर्थ क्या है दे आर इंसोलेबल इन पोलर सोलवेंट्स लाइक वॉटर बट आर सोलेबल इन नॉन पोलर सोलवेंट सो हमें देखना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सो लेट सी सोल्यूशन जो इसका बनेगा डी दैट इज वन टू थ्री फोर सभी सही है अब इस
कोवलेंट कंपाउंड्स की अगर बात करें आर हेल्ड बाय वंडरवाल फोर्सेस वंडरवाल फोर्सेस से होल्ड किए होते हैं ये एंड देयर फॉर एग्जिस्ट एज लिक्विड एंड गैसेस एग्जांपल क्या हो जाएगा वाटर एंड ऑक्सीजन इसका एग्जांपल हो जाएगा और अगर हम लोग सेकंड देखें इसका दे आर अनचार्ज पार्टिकल देयर फॉर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि जैसे मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं फ्री चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी को आपको चार्ज करने के लिए अगर फ्री पार्टिकल्स नहीं है तो ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर हो जाएंगे ओके एंड सम आर अनसोलेबल ओके अनसोलेबल पोलर सोलवेंट बिकॉज लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व ओके सो लाइक डिजोल्व लाइक अगर ये लाइक डिजोल्व लाइक वाला जो रूल होता है यहां पे इसको ऐसे लिखना चाहिए लाइक डिजोल्व लाइक के कारण ओके okay? तो पोलर पोलर को करेगा बट जो अनपोलर है उसके अंदर ये अनसोलेबल हो जाएंगे ओके okay? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट शेप देयर फोर बॉन्ड आर यूनिडायरेक्शनल इनकी जो शेप होती है एक बेसिकली डेफिनेट शेप होगी तो यूनिडायरेक्शनल इसको बोल देते हैं तो जो नोट्स में था योर पीडिया का जो पेड मॉड्यूल था उसी के अंदर से कोवलेंट बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्डिंग एंड डिफरेंट आपके पास एक नोट की फॉर्म में प्रजीत सर ने करवाया था वहीं से ये क्वेश्चन है डायरेक्शनल होते हैं क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है तो अगर आपको कोवलेंट कंपाउंड एंड बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा आइडिया तो इसका सिंपली आप आंसर कर सकते थे ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर ओके क्वेश्चन नंबर फोर वी कैन से जो हमने मिसलेनियस के अंदर भी कवर किया था एंड मटेरियल साइंस के अंदर भी कवर किया था फेलियर एनालिसिस वाला ओके okay, अब इसमें से कुछ ऑप्शन आपको कॉमन सेंस से निकालने पड़ेंगे जो कि डायरेक्टली नहीं पड़े लेकिन हमने डायग्राम्स की फॉर्म में पढ़े थे ओके okay, तो स्ट्रेस ट्रेन कर्व के ऊपर अब जो वीडियो अपलोड किया था उसी में से देखो यहां पर क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डक्टाइल फ्रैक्चर तो डक्टाइल मटीरियल के बारे में बात कर रहा है ब्रिटल एंड डक्टाइल फ्रैक्चर हमने स्टडी किया था जब टेंसाइल टेस्टिंग होती है तो ब्रिटल मटीरियल कैसे फेल होता है सर कुछ इस तरह से फेल होगा ये ब्रिटल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल सर कप एंड कौन स्ट्रक्चर बनता है ओके okay. तो ये डक्टाइल मटेरियल के केस में तो यहां पे ऑप्शन ए क्या है फ्रैक्चर्ड सरफेस इज क्रिस्टलाइन इन अपीरेंस ऑप्शन बी क्या है देयर इज वर्चुअली नो रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया ड्यूरिंग फ्रैक्चर तो हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल ब्रिटल मटेरियल लेते हैं ग्लास तो क्या ग्लास का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होता है जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हो आंसर इज नो तो इसका मीनिंग जो ब्रिटल मटीरियल होते हैं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस नहीं होता है ऑन द अदर हैंड जो डक्टाइल मटीरियल होते हैं जैसे अल्मीनियम तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो रिड्यूस होगा बट ऑप्शन बी क्या बोल रहा है There is no reduction. तो ये तो हो नहीं सकता एलिमिनेट किया आपने अब फ्रैक्चर टेक्स प्लेस आफ्टर नेकिंग विद लिटल साउंड इसको भी देखते हैं हम लोग लेकिन ऑप्शन डी को डिस्कस कर लेते हैं पहले दैट परसेंटेज इलोंगेशन इज अबाउट सिक्सटी परसेंट प्रायर टू फ्रैक्चर और वी कैन से ये स्ट्रेन है तो अगर हम लोग किसी डक्टाइल मटेरियल नॉर्मली हम लोग माइल्ड स्टील का पढ़ते हैं तो उसको देख लेते हैं माइल्ड स्टील का स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम यहां पर देख सकते हो आप लोग ओके okay. तो फ्रैक्चर के ऊपर जो स्ट्रेन हो रही है ऑलमोस्ट 25 फाइव टू थर्टी परसेंट होती है लेकिन आंसर में क्या गिवन है 60 परसेंट तो ये ऑप्शन डी भी इसका रॉन्ग हो जाएगा ओके सो ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं हो सकता आपके पास There is a reduction in area before failure in ductile material, but in case of brittle material there is no reduction in cross section area. So option B also wrong. तो D भी नहीं है, B भी आपके पास correct नहीं है. Fracture takes place after necking can be seen from diagram. Necking क्या होता है? जहाँ पे हमने point देखा था, जहाँ पे higher stress exist करता है, ultimate stress point बोलते हैं. And ultimate stress point के बाद क्या है? Cross section area reduce होना start हो जाता है. And जब तक ये fracture नहीं होगा, उसको कौन सा region बोलते हो? Necking region यहाँ से नेकिंग यहां पे डायग्राम के ऊपर देख सकते हो नेकिंग बिगिन ओके तो ऑप्शन सी क्या बोल रहा था फ्रैक्चर टेक्स प्लेस आफ्टर नेकिंग कैन बी सीन फ्रॉम डायग्राम तो भाई साहब नेकिंग के ही रीजन में आपका फेलियर होता है जो ऑप्शन सी के अंदर गिवन है यहां पे देख सकते हो ऑप्शन सी क्या था मेरे पास फ्रैक्चर टेक्स प्लेस आफ्टर नेकिंग विद लिटिल साउंड तो जैसे ही ये ब्रेक होगा आपको कुछ साउंड सुनाई देगा ओके okay, तो वो एक्चुअल में इसका आंसर हो जाएगा ओके okay, तो ये आप देख सकते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर फाइव ये मोर और लेस हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन तो है पॉलीमर से बट मोर और लेस ये रेटाफिकेशन वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव ओके एंड पेपर के अंदर ये सिक्सटी क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेड नेम ऑफ पॉली कार्बोनेट पॉली कार्बोनेट का ट्रेड नेम क्या है ऑप्शन ए क्या थी एल्थॉन ऑप्शन बी क्या बेलॉन एंड ऑप्शन सी क्या है बेक्स फेन एंड ऑप्शन डी क्या है साइक्लो क्लैक ओके तो मैंने डायरेक्टली जो आपके मटेरियल साइंस की स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं वहां से इसका आंसर मैच किया और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने इसका आंसर लगाया होगा करेक्ट ओके जो इससे पहले चार क्वेश्चन है आई होप जितने भी योर पीडिया के सब्
प्रोपिलीन को बोलते हैं बैक्सफेन ओके एंड पॉलीकार्बोनेट जिसके रिलेटेड ये क्वेश्चन था उसका एग्जांपल क्या है बाइलॉन तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पॉलीकार्बोनेट के आगे छह सात है ऐसी इसके आगे और ये चार नहीं है बहुत सारे ऑप्शन बेसिकली बुक के अंदर टेबल गिवन है तो पूरे को रटना इंपॉसिबल था तो आप बोल सकते हैं ये क्वेश्चन ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा बेसिकली सभी स्टूडेंट का मोरल ये रॉन्ग होने वाला है ओके नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है जो इजी है एंड जो डायरेक्टली पॉलीमर हमने पढ़ा था वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आया ओके okay, क्या है डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है पॉलीमर्स हैविंग स्ट्रॉन्ग प्राइमरी बॉन्ड थ्रू आउट ऑफन फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ये प्रोसेस स्टडी किया था हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड देयर स्ट्रक्चर सेम्बल्स वन लार्ज मॉलिक्यूल आर नोन एज उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हो थर्मो सॉफ्टनिंग बोलते हो थर्मो सेटिंग बोलते हो और रैंडम पॉलीमर बोलते हो तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्मो सेटिंग पॉलीमर बेसिकली ये डेफिनेशन है थर्मो सेटिंग पॉलीमर्स का ओके थर्मो सेटिंग पॉलीमर्स कौन से होते हैं जिसको आप हीट करो कोई शेप आई तो उसको दोबारा से आप रीशेप नहीं कर सकते जो शेप आई वही पूरे बल्क का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा ओके okay, तो यहां पे लाइन को ढंग से पढ़ोगे एंड देयर स्ट्रक्चर रिसेंबल वन लार्ज मॉलिक्यूल ओके अब यहां पे आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है इसको आप देख सकते हो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का ये डेफिनेशन के अंदर द थर्मोसेटिंग पॉलिस्ट्रीन एंड पॉलीफॉर्मेडे नाइलॉन ये डिफरेंट एग्जांपल गिवन है आर प्रोड्यूस बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ओके तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में मोरल लेक वी कैन से ट्रिकी क्वेश्चन था तो क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सेवन का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था एंड फर्स्ट फोर क्वेश्चन एंड सिक्स क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे ओके टेक्निकल टेक्सटाइल्स टेक्निकल टेक्सटाइल्स कौन से होते हैं जो टेक्निकल एप्लीकेशंस में यूज करते हो आप लोग जैसे कार्स वगैरह में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एरोप्लेन इंडस्ट्री में तो डिफरेंट एप्लीकेशन में जो यूज करते हो अब जो टेक्निकल के अंदर टेक्सटाइल्स यूज करोगे आप लोग जब टेक्सटाइल या सिंपली फाइबरस मटीरियल यूज करोगे तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए और कितनी वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो टेनासिटी बोलते हो आप लोग ओके सो हाई टेनासिटी फाइबर तो हाई टेनासिटी का मतलब क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टेस्ट तो लाइट वेट भी होने चाहिए आपके पास अगर वेट बढ़ेगा तो मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी ये भी रिक्वायरमेंट है एंड टफेस्ट फैब्रिक्स ओके टफेस्ट का मीनिंग क्या है कि कितनी एनर्जी अब्जॉर्व कर लेते हैं जैसे रोप को आप लोग पुल करते जाओ तो वो ब्रेक नहीं होगा उसकी बेसिकली एक्सटेंशन होती जाएगी तो ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्व कर रहा है टफ मटीरियल है वो ओके एंड मेनली यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री तो यही इसका एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा सभी ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है एंड यही आपको रिक्वायरमेंट है ओके okay. सो फाइबर्स विच आर ऑफन यूज इन टेक्निकल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग आर लिसन बिलो कन्वेंशनल फाइबर्स लाइक कॉटन यूज फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजनरेटेड फाइबर सिंथेटिक फाइबर ये कुछ एग्जांपल्स है द एसेंशियल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड आर स्ट्रेंथ इलांगेशन स्टिफनेस एंड बायोडिग्रेड बायोडिग्रेडेशन रेसिस्टेंस टू सन लाइट एंड रेसिस्टेंस टू टॉक्सिक एनवायरमेंट ओके अब ये कुछ एप्लीकेशन है ऐसा नहीं है कि ये इसका करेक्ट नहीं है हाई टेनासिटी फाइबर हैविंग फायर असिस्टेंस प्रॉपर्टी ये भी है बट जो ज्यादा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए इसका ज्यादा करेक्ट आंसर है ओके okay, जो आपको रिक्वायरमेंट है एंड ये जो एप्लीकेशन है वो भी इसके साथ रिजेंबल कर रहा है ऑटोमोबाइल एंड एरोप्लेन इंडस्ट्री के साथ ओके ना क्वेश्चन नंबर एट की अगर बात करें हम लोग विच टाइप ऑफ मटीरियल इज हैविंग हाई रेमेंसेंस एंड कॉरिसिविटी एंड सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी एज वेल एज लो परमेबिलिटी एंड हाई हिस्टेरिस एनर्जी लॉस सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल हार्ड इलेक्ट्रिक मटीरियल एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रिक मटीरियल तो इसका सिंपली आंसर आपके पास हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सोल्यूशन क्या हो जाएगा बी हार्ड वर्सेज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल तो हार्ड मटीरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है करेक्टरिस्टिक लो इनिशियल परमेबिलिटी हाई कॉरिसिविटी एंड हाई रिमेन्सेंस एंड हाई सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी जैसा ऑप्शन में गिवन है आपको तो डायरेक्ट इसी डायग्राम से वो चार के चार ऑप्शन बने हैं ओके सो so, ये थे जो मटेरियल साइंस से इन्होंने एट क्वेश्चन फ्रेम किए हैं जिसमें से आई थिंक फाइव क्वेश्चन तो आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको कर सकते हैं रिसॉल्व ओके एंड जो फाइव और वी कैन से सिक्स क्वेश्चन है जो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कर सकते थे एंड जो टू क्वेश्चन है वो यहां से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई है एंड वो ज्यादा आपका कंपटीशन लेवल में डिफरेंस नहीं डालेंगे ओके okay, फ्रेंड्स तो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके बताओ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना पड़े फ्रेंड्स के साथ सो so देट पता चले कि कितने आपके करेक्ट हुए हैं योर का जो करवाया था उसमें से आपको मिल जाएंगे ओके okay,